तो दोस्तों कैसे हो आप मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाई फाई स्टडी थ्री पॉइंट जी यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसमें मैंने लगभग टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर जी के और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंचे तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये राज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उन सभी क्वेश्चन को पूरा हो जाने के बाद मैं दोबारा रिवीजन भी कराऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर में ताकि आपको सभी क्वेश्चन बेहतर ढंग से याद हो जाए तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था श्री गुप्त बहुत ही आसान करना है याद करना आसान है इसको गुप्त दिया हुआ है गुप्त वंश और आपको सिर्फ स्त्री लगाना है आगे तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था श्री गुप्त याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो मैंने आपको अभी बताया गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता आ, आ, है श्री गुप्त जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया गुप्त वंश का संस्थापक कौन था श्री गुप्त लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो याद रखना है आपको चंद्रगुप्त प्रथम को ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको दोनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है याद रखना है आपको और सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों बातें याद रखनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्र को याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है समुद्रगुप्त याद रखना है आपको भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को नेक्स्ट क्वेश्चन है लिछवी दोहित्र किसे कहते हैं तो याद रखना है आपको लिछवी दो दोहित्र किसे कहते हैं समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को ही लिछवी दोहित्र एक अभिलेख में कहा गया है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी हरी सेड़ हरी सेड़ निम्नलिखित में निम्नलिखित राज्यों में से किसका राज्य कवि था तो हरीश नहीं है यहाँ पे यहाँ से हट जाएगा हरीशेड़ है यहाँ पे तो हरीशेड़ निम्नलिखित राज्यों में से किसका राज्य कवि था याद रखना है आपको समुद्रगुप्त का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था जिसका अभी तो फिलहाल इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज हो गया है तो प्रयागराज से भी नाम से अभी आए तो आपको याद रखना है आपको तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था हरी सेड़ ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी सेड़ नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रम विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था तो याद रखना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है देख लेते हैं आगे आठवां नंबर क्वेश्चन है वराह मिहिर थे तो याद रखना है आपको वराह मिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वराह मिहिर से रिलेटेड तो वो कौन थे वो एक प्राचीन खदो खगोलविद थे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे तो प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे याद रखना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी फा, यात्री फाहयान किसके शासनकाल में के दौरान में आया था तो प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहयान उसका नाम है वो किसके शासनकाल में दौरान में आया था तो याद रखना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था चीनी यात्री फाहियान नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दशमली दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया तो आर्यभट्ट ने किया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे गणितज्ञ गणितज्ञ माना जाता था तो दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया आर्यभट्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की 
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों में बहुत कन्फ्यूजन बने रहते हैं तो याद रखना है आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था कुमार गुप्त ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था तो उसने वो धर्मपाल ने किया था तो दोनों बातें याद रखनी है आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था कुमार गुप्त ने और विक्रमशिला द्वितीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था धर्मपाल ने तो दोनों बातें याद रखनी है और धर्मपाल और सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किसने किया था तो याद रखना है आपको दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने याद रखना है आपको दोनों विद्यालयों को नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों विद्यालयों को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो याद रखना आपको स्कंद गुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसने हुडो को हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका था यह एक गुप्त वंश का राजा था याद रखना है आपको स्कंद गुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था तो गुप्त शासक था समुद्र गुप्त इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त कौन था शासक कौन था समुद्र गुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था इस लौह स्तंभ की खास बात यह है कि इसकी चमक जब ये शुरू में बनाया गया था तो अभी जैसे स्टार्टिंग में उसकी चमक थी ना हुई ना ही उसमें संचारण हुआ कोरोजन भी नहीं हुआ उसका सेम का सेम वैसे ही अभी तक है ये उसी तरह उसकी चमक बरकरार है पता नहीं कौन से धातु से बना है मुझे तो नहीं मालूम लेकिन चमक इसकी चमक अभी तक उसी तरह बरकरार है ना ही उसमें कोई संचारण हुआ है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कुतुब मीनार के पास स्थित लौ स्तंभ किसने बनवाया था तो याद रखना है आपको किसने बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे याद रखना है आपको रुपये कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था रुपये और बात पूछ दे सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था क्या कहा जाता था तो याद रखना है आपको सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी के सिक्कों को रुपये और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था दोनों बातें याद रखनी है आपको अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए तो याद रखना है आपको गुप्त काल में नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है एरण अभिलेख से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है तो याद रखना है आपको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है गुप्त काल को ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई तो याद रखना है आपको बाल विवाह की प्रथा किस आरंभ में किस काल में आरंभ हुई गुप्त काल में बात हो रही थी पूरे के पूरे इन क्वेश्चन में गुप्त काल से रिलेटेड तो सभी के सभी मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गुप्त काल ही होंगे तो याद रखना है आपको लेकिन क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में तो एक बार फिर से आइए सभी क्वेश्चन का वन लाइनल क्वेश्चन एंड आंसर में रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन बेहतर ढंग से याद हो जाए और सबसे लास्ट में रिवीजन करने के बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होता है तो बने रहिएगा आप हमारे साथ सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो याद रखना है आपको गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्र को कहा जाता है भारत का नेपोलियन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिछवी दोहित्र किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं समुद्र को 
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी सेड़ हरी सेड़ है हरी सेड़ नहीं हरी सेड़ निम्नलिखित राज्यों में से किसका राज्य कवि था तो याद रखना है आपको समुद्र गुप्त का राज्य कवि था नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालय किसने बनवाया था किसने बनवाया था हरी सेड़ ने ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी गुप्त राजा था वो तो कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज कवि थे तो याद रखना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वराह मिहिर थे तो वराह मिहिर एक प्राचीन खगोलविद ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के दौरान में आया था तो किसके शासनकाल के दौरान में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दसमलव प्रणाली का विकास किसने किया तो दसमलव प्रणाली का विकास किसने किया था आर्यभट्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की कुमार गुप्त ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ो को भारत पर आक्रमण करने से रोका स्कंद गुप्त ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था समुद्र गुप्त ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार के पास स्थित लव स्तंभ किसने बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के चादी के सिक्कों को क्या कहा जाता है रुपयक और सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार दोनों बातें याद रखनी है आपको सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए गुप्त काल में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है एरण अभिलेख से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है तो किसे कहा जाता है गुप्त काल को ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई गुप्त काल में तो सभी के सभी क्वेश्चंस का हमने वन लाइनर क्वेश्चन एनसन में रिवीजन करा दिया आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर ढंग से याद हो गए होंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है जरूर दीजिएगा क्वेश्चन है किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएँ निर्मित की गई तो चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन आपके सामने है जरूर दीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर जी के और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ तो अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर इन डिस्क्रीन पे भी आपको कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक